好，那我们接下来再看这一题哦。这是一个一样是减之量，减之量它受一个均布载重，它受一个均布载重。我们这一题呢，我们就用方法一跟方法二，我们都来算算看。好，一样方法一就是先求反例，然后切分离体，列力平衡。好，然后把你的 v of x 跟 m of x 找出来。好。呃，反例这个反例应该也没有什么问题啦，哈，就是因为它对称嘛，那你就把上面这个呃全部往下压的力分成两边就对了。所以它这个 k 呢，指的是单位长度上面的呃力量的大小，所以你要把它乘上它整个长度跨距 l， 那还才是它整个往下压的力力量，然后两边各分一半。好，所以这个是反例解出来了之后呢。再來是切分离体，那我们就从这边 x 的地方把它切下去，那我就会有一个这样子的一个呃分离体。那你注意这个分离体是从头到尾，不管在哪里，它分离体都长这个样子。所以我就知道我等一下导出来的式子是，我看我找到这个 v 呢，就是整根都可以用；我找这个 m 呢，就是整根都可以用。它不像刚刚有一个集中力，就会变成说我切的那个分离体，我如果 x 把它拉长一点。超过那个 P 之后就不适用。好，好，那这个东西弄出来之后呢，我 summation f of y 等于零，很快的我就可以找出我的 v of x 加上我这一个 k x， 好，这个都是往下的，就等于往上是二分之 k l， 所以我的 v of x 就是二分之 k l 减掉 k x。好，再来，呃，我的弯距我一样，我找这一点的 summation m 等于零。那所有逆时针的，就是包括这一个 m of x 跟呃这些往下的这个均布力量，对于这一点所造成的，都是呃逆时针的弯距，要等于顺时针的弯距。顺时针弯距就只有这一个力量集中力造成的，所以顺时针的弯距就是二分之 k l 乘上 x。OK， 然后逆时针的就 m of x， 然后再加上这些全部，这个长度是 x 嘛，然后再乘上它的强度是 k。呃，就是乘上 k x， 那这 k x 代表的就是这边全部集中在一起的力量是那么大。然后呢，这些你原本对这一点的那个，这这整个均布力量对这一点所造成弯距，原本你是用积分的方式慢慢积去把它积出来。但是呃，有一个比较简单的方式，就是你把这些全部的合力的大小作用在这个形状的行星点。那也会得到一样的结果。我记得我们在应力上面应该也有做过这一个计算。那所以它的全部合力的大小就是 k x， 你把它作用在它的行星点，就是因为它是均布的，大小都一样，行星点就在正中央，这样加下来，所以这些力量对这一点的整个逆时针的弯距呢，就是 k x 乘上这一段力臂是二分之 x。所以是 k x 力乘上力 b 二分之 x， 好，这个加上 m of x 就是等于我顺时针的这个这个逆时针的力矩，就等于顺时针的力矩。好，所以我就可以用这个式子求出 m of x 是长这个样子，它是一个 x 的二次方，所以画出来应该是一条曲线，跟刚刚不一样。好，这是方法一告诉我们的算法。那而且我们求出来这个是整根都可以适用的。我呢，其实也可以利用 Q M V 的关系呢，用积分的方式，因为这一题它的 Q 长得非常简单，它的 Q of x 就是一个 constant k。好，所以我既然已经有这个就是方法二的做法，我已经有了 Q 它的方程式，那我就把它记一次，就会变成 v 的方程式，再记一次会变成 m 的方程式。OK， 好，但是你要注意到边界条件的问题。好，因为我。把 Q 积分一次之后，然后同时不要忘记 ，dv 除以 dx 是等于负 Q， 所以你积分的时候，哇 g v of x， 你这个 Q 前面要再带一个负号再去积分，所以我就会写出这一条式子。那这个负 Q， 因为基本上它就是 k 了，好，就是负 k， 
。那为什么这边是 t 不是 x 呢？因为 x 被我们拿来当这个变数哈。那可是我们，我们现在变成切在这个距离这一边端点 x 的地方，这样切下来，好，所以我们是要从0积到这个 x，OK？、Okay? 那因为但是 x 被我们拿来当做积分的呃上界，所以这边积分常数我变一个符号，好，所以它是一个亚变数，好，你也可以用可视啊或什么都可以，好，只是为了让它弄出来变成一个 x 的函数而已。那我们没有办法，因为 x 放在这边呢，我们这边就换另外一个符号。好，那这个东西，这个东西积出来的其实是呃这之间的一个变化。好，那所以你必须要把在 x 等于零的时候呢 ，x 等你你知道这之间的变化之后，你必须要知呃把它摆在一个对的位置，就是让那个位置让它符合呃简历的边界条件。这个边简历的边界条件是什么？就是说，你 x 带零的时候，它这个你这个式子做出来的这个结果呢，必须要符合这边在 x 等于零的时候，它简历到底是多少？这是一个边界条件。你也可以想成说，因为这一条式子如果不定积分积出来，会有一个积分常数，那个积分常数就是用边界条件来把它解决掉。好 ，x 等于零的时候，请问那个时候的简历是多少？我们可以这样子来想 ，x 等于零的时候，我在这边很距离很近很近的地方，我切一小块，这边有一个二分之 k l， 这样弄下来，所以这边呢要力平衡，它一定切开的那个东西要长这个样子，而且这个力量的大小就是要二分之 k l， 所以就是在 x 很小很小的时候，这是一个。正减力还是负减力的状况，这是一个正减力，所以 v of 零这一个呢，它就是等于二分之 k l， 对不对？然后 x 等于零的时候呢，它这个当然要等于 v of 零，就是要等于二分之 k l。OK， 所以我的 v of x 就是长这个样子。然后呢，我有了这个，我再把它放进来，再积分一次，再积分一次。那同样的弯矩。弯距也要有一个，它这个如果是不定积分，也会有一个积分常数。那个积分常数呢，就在 x 带零的时候，要让就可以让我算出那个积分常数，就是等于 m of 零。那 m of 零其实因为它是一个减质量，所以在端点的地方它是没有啊弯距的，反例没有弯距，所以我如果画曲率平衡，我会发觉两个端点的弯距都是零，所以我这个 m of 零就是零，我就得出这个式子。OK， 所以呢，呃，你来看一下这边跟我们刚得到的就是一样的，然后这边跟刚得到的这个结果也都是一样的。OK， 所以两个方法是告诉你一样的答案。好，那再来就是我们要把图画出来。好，所以大家可以从这条式子可以看到，它是简历是跟 x 的一次方成。一个比例，然后呃，斜率是负 k， 那我们画出来就是这个样子。然后弯距图呢，两边一定要是在零的地方，好，然后它是一个二次二次曲线。所以呢，均布呃减脂量受均布载重，哪边的弯距会最大？一样是在正中心，正中心的地方。然后减力是在哪边最大呢？是在两端的地方会最大。那我们看一样哈，弯距图它的斜率就是减力，所以一开始的时候它的斜率就是正的，然后斜率越来越小，这是符合我们在剪力图上面看到的这个值的大小。然后过了中间点之后，它的斜率开始就变成负的了，所以你看我的剪力就变成负的，然后最后到呃弯距为零，然后。它的斜率是负的最大，就完全符合我们之前学到的关于 m 跟 v 之间的关系。好，那这边都没有任何集中载重，所以在弯距剪力上面就没有看到任何的呃不连续点，在这个中间。最后这一个呃，我们再做这个练习，它一样是一个
减之量，然后它在跨距的中间点加了一个 m 大小的呃集中载集中弯距集中弯距一样，我们用方法一来做，就是先求反力，然后切分离体列力平衡式。然后注意我们的力平衡式有没有任何的呃适用范围？好，反力这个反力会不会算？其实这一点的反力，呃，我这边你有 R A R B 两个反力啊，两个未知数，所以我们需要两个力平衡式来解。那当然就是一个就是 summation f y 等于零，所以 R A 加 R B 等于零。另外一个呢，我们呃可以随便取一点。对那一点的 summation m 等于零，那我这边找的是对 a 点它的 summation m 等于零，所以马上你就会找出 m 就是等于 m 就是等于 r b 乘上 l，m 就等于 r b 乘上 l， 所以我们由这两式解两个未知数，就可以知道 r a 等于负的 r b 等于负的 m 除以 l， 意思就是我刚开始的这个 r 的方向我假设错了，它应该是往下才对，然后大小是 m 除以 l。所以它就变成这样，这个有没有平衡？当然有。所以其实这种题目，你之后看到，马上反射，你就可以知道它的呃反例是什么样子。因为我就是只有中间加了一个弯矩，那我两边的这个反例呢，因为它又是减之量，只能够有 y 方向的反例。当然就是这个反例一加上去，它本身要力平衡，而且产生的 moment 又要跟这一个。呃，外加的这个外力 m 抵消掉，那当然就是只有这一种可能，好、哦，就是等于是一个跟，因为这个 moment 现在是顺时针的弯矩，那就是我的反力就要变成一个产生逆时针弯矩的力有。OK， 那大小就是 m 除以 l。好，之后呢，开始我切分离体，首先我把它切在呃零到二分之 l 之间。然后我取这边的分离体，好，我把它这样从这边切一刀，然后我只取这一边 ，OK。然后呢，这个剪力的方向是我假设的，因为我要这个就是我想要找的剪力图的那个 v。然后，呃，这个方向你也可以假设相反，那我都是按照正剪力的方向来做假设的。好，那一样弯矩我也假设一个正弯矩在这边，那这些就是我要，这个就是我的，呃。分离体图切出来的，那我再来做这个分离体的力平衡，好，它就全部就只有这三个力，那力平衡非常好做哈 ，v of x 就会等于负的 m 除以 l， 然后呢，这个 m 呢，我一样是对这一点给它取 summation m 等于零，那就会变成呃这个 m 就会等于负的 m 除以 l 再乘上 x，OK，、okay? 就变成这样子。好，这个是从 summation f y 等于零，这个是从 summation m 等于零来的。再来呢，这一个呃分离体只适用在这个范围。好，因为我如果超过这个范围，哎，我这个 m 的影响就要进来了。所以，我再来当然就是我再来把分离体切在这一段，然后我一样看左边这一块。好，如果你把它切到右边这，你把它切过来之后，你其实不一定要看左边这一块，你也可以看右边这一块。那只是要注意你的 x 现在是从这边开始定义的，好，那你如果你看右边这一块的话，那你可能要换一个参数，或者是做一些变数变换。OK， 好，那我现在还是看右边左边这一块，好，我的力平衡变成这样。那你注意，我一样是有假设这个，我切开之后看到的剪力跟弯距，我都是用正方向来假设。所以我一样 ，summation f of y 等于零 ，summation f y 等于零，那我就可以知道 v of x 等于负的 m 除以 l， 好，因为向下加向下等于零 ，OK。再来呢，这两个都是呃，再来就是逆时针等于顺时针弯矩，所以我的，那然后这边也会有一个逆时针弯矩产，哎，顺逆时针弯矩产生，所以我的 m of x， 我对这一点取弯矩。呃 ，summation m 等于零的话，逆时针的有 m of x 加上这个 m 除以 l 乘上这一段长度是 x， 这个是逆时针弯矩，要等于顺时针弯矩就是只有这一个，好，这个本身加上来，所以我就会得到，在这一段二分之 l 到 l 之间的时候，它的弯矩图会长这个样子。
。好，那我们再就是把它画出来。你注意它的结果，简历从头到尾都是负的 m 除以 l。OK， 然后呢，它的弯距呢，前面这一段是呃。从零开始，好，因为记住它又是一个减质量，所以两端的弯距是为零的，两个弯距是为零的。然后，呃，这个斜率，然后，呃，它这条式子你给它画出来，所以它斜率是负的 m 除以 l，OK、okay?。然后这边呢，斜率也是负的 m 除以 l，OK、okay?。但是这个部分比上一个部分呢多加了一个 m。所以造成它的弯距图长这个样子。好，那我们一样拿这个图来印证一下我们之前讲的一些关系哦。弯距图的斜率要等于剪力。这个这个图的呃，这个这个图的剪力从头到尾都是负的 m 分之 l。你有没有看到它的弯距的斜率从头到尾也一样都是负的 m 除以 l？OK，、okay, 再来。呃，两边因为减质量的关系，弯距为零。还有我们中间加的这一个集中弯距，这个一个顺时针的集中弯距，造成了它这一个呃弯距图有一个不连续点。好，然后这个不连续点就是往上跳了 m 的大小，就是刚好我们加的这个顺时针的大小。OK。其实你可以试试看，如果你加的是一个逆时针的，那这个图就会刚好完全相反过来，好，那它就会变成在这边从上面掉下来一个 m 的呃大小。OK， 好，所以呢，然后这个集中弯距呢，只会在弯距图上面造成不连续点，并不会在我们的简历图上面造成不连续点。OK， 这几点是。想要呃，请大家去留意的。那在我们下一这些结论呢，在我们下一个影片里面也会用到。重点回顾一下，就是我们主要方法一的话，就是求解反例，切分离体力力平衡，同时注意我们力平衡的适用范围。这些原则掌握住了，相信你用呃这个列方程式的方法来画弯曲简历图的时候，就不会造成错误了。博森小雨出现哦，狂克二十题就变本本能了。那现在大家第一次做的时候，感觉就会有点复杂，感觉有点麻烦。但是这样子的时间投资绝对是非常值得的。把它练熟了，我们下次再教另外一种方法。那以后这两三年的时间里面，还有你以后的这个 professional 的生涯里面，你会一直用到这个东西的。好，那我们基本上就是要知道。呃，一个结构物里面到底是受到正弯距还是负弯距？哪边的剪力比较大，哪边的剪力比较小？然后它剪力的方向是怎么样？这些是非常非常基本而重要的。最后一样是我们的版权图示。那我们这一个影片就到这边，谢谢大家。